朋友们，大家好！现在我在遵义习水的大山里啊，好久没有出门了，今天又进山探访了。那我来到这里呢，其实已经开了很久的这种峡谷公路啊。我这个前方呢是有一个水库，现在走的路是这个样子的，感觉都没啥人走。我站在这个上边眺望了一下哈，发现这个路是没人走的，飞飞无人机。探测一下哪个地方有路啊？无人机飞上去，咱们转了一大圈啊，没有发现去这户人家的路。我感觉真的是那种隐居的人。我们看到山下的这个水库边上呢，也有两户的这个废房子。因为这里修建水库呢，所以这里边的人呢，全部都已经搬出来了。大家可能看到我走在这个山谷里啊，是一件很平常的事。但是我要告诉你们，如果在这个夏季的时候啊，是非常恐怖的存在。可以看到这些石头上啊，都横七竖八的躺着各种各样的木料。大家可以看到这里的地形呢，因为山太陡啊，峡谷太深，对吧？遇到那种夏季大暴雨的时候呢，大量的这个山洪呢，就往这个峡谷里边涌，非常的恐怖。水呢，可以淹到那些地方。那你让我夏季洪水季节到这个地方呢，我也不敢来哈、啊。说实话，大家看到这个场景呢，可以感受到那种山洪爆发的那种恐怖的破坏力啊。像这些几吨甚至几十吨的这种巨石啊，在山洪面前呢，那都不是事啊，都能给它往下面冲走。今天呢，还真不是我偷懒啊，主要是真的找不到去上边的路。你钓鱼吗？刚刚看到本地的一个兄弟到这儿来玩，他跟我说，这个悬崖这里啊，有一条路是可以爬上去的。呃，他有一次看到里边的那个人啊，他从这边出来啊，从这里下来呢，来这边赶集。他从山上走下来，走到这个位置呢，都要走三个小时，而且那条路呢，只有他一家人在走。这户人家居住的地方呢，不光是咱们人难到达，无人机呢也是很难到达的。刚刚我们是在下边水库边那里飞的无人机，对吧？你根本就很难查看到他们那里的全貌，所以我又开这个盘山路开到这个对面这个山来，但依然是看不到那里的，因为从我这里直线过去的距离大概有三公里，那么这里是山挡住，里边的就是水库。刚刚我在下边水库边遇到一个小伙子呢，他说了，去那个地方呢，基本上。一般人是去不了的，要走三个多小时的时间，并且这三个多小时的时间呢，是要从水库边上这个崖壁爬上去，然后再翻过几座山呢，才能到达。而且这个里边呢是只有一户人家居住，所以这一条线呢，很有可能他们一个月只走一次。我们即使是走到这个森林中呢，我们也不确定我们能不能找到，因为这个路呢。就在森林之中，我们稍有差错呢，就可能迷路在这个大山之中，所以不敢贸然前往。可以说呀，这一户人家居住的地方呢，真的是那种与世隔绝般的存在，并且呀，这户人家居住的地界呢，正好是溪水和古蔺的一个交界，所以他们到哪里都非常的不方便。去古蔺要翻过身后的延绵大山，到溪水这边呢，同样要翻山越岭，下悬崖峭壁才能到达。往溪水这边要走三个多小时，往古蔺那边呢，估计得走四五个小时。哇，居住在这里啊，真的是非常的不容易啊，并且我敢说，去到他们家的路呢，只有他们自己才找得到路啊，别人是很难找得到的路的。所以说呀，我也只能是无人机的视角啊，给大家展示一下。本期视频没有进山探访呢，并非我偷懒啊，确实是为了安全起见。咱们下期视频再见，拜拜。在贵州黔东南丹寨县的大山里，我们发现了一个特别漂亮的村庄。一条河流呈 S 型环村而过，将村庄呢分为了几个小组，每个小组啊都是三面环水，一面靠山，真是令人向往的地方呀！大家好，现在我在丹寨县的石桥村，看到这条河流没有蜿蜒曲折的环村而过，真的非常的美。那我们今天到这个村里来干什么呢？并不是带大家去逛村子啊。这个村中呢，有一项遗传了几百年的非物质文化遗产记忆，什么呢？古法造纸。
，而且他们这个非遗的造纸基地呢，是在山洞中。哎，大家是不是很好奇，造纸为什么要选在山洞中呢？而这里流传了几百年的造纸工艺，到底有何独特之处呢？怀着诸多的好奇和疑问呀、啊，咱们今天就去山洞中一探究竟。现在我们已经来到了这个穿洞的位置啊，这里有路牌，里边呢还有一个天生桥，我们可以进去看一下。这边呢就是一个穿洞，这里呢还立了好多的标牌，包括这个教学的实践基地啊之类的。好像没造纸嘞，我们先来看一下这个纸张，这挺漂亮的哈，看去呢栩栩如生。这个书说呢，这里现在没有造纸，在另外一个地方。大家看看这个里边哦，非常的漂亮，一条暗河从这里边流出来，特别的美啊，特别壮观。上边呢还有很多的石笋。那么他们的古法造纸呢，这里就是工作区啊，这里一个山洞的洞口。那现在呢，很有可能是在别的地方去造去了。这里呢。这里呢也不是仪器啊，这里可能也在造，因为这边大家可以看到，还有好多的工具都在这里的。我们进去看了一下哈，川洞这儿现在暂时没有造纸，别的地方有在造，我们去找这个造纸的地方去。这个寨子里边好像有人造纸，咱们去看看，那写有一个“纸”字，我估计他们家在造纸啊。这边这个怎么感觉像民宿啊？外边那么多空调。哦，这边就在造纸。啊？看一下吗？啊，可以看。嗯，这是属于小型的造纸是吧？啊啊，对。你们是学生吗？啊，对，学生。就实习的。啊，对。你们这个有完整的工序吗？就是这里的话。有啊。可以讲可以讲解一下吗？小吴，你跟他说一下。<笑>去去抬啥呀？要需不需要帮忙？嗯，一般我们就是先采构字体嘛，然后这就是采好的构字体。啊。因为它可以晒干了以后，这些构字体是可以长时间放的。然后你要用的话，你就拿一些，而且这个玻璃，应该是已经煮好的，然后。啊，这里是煮好的。嗯。就是用那个干构树皮，第一步就在这里面煮是吧？也不一定是用干。皮它晒干是因为好成熟，经常有人来研学嘛，啊，你不可能一有人来你再上山去砍，所以一般都会这些构树皮都是应该是买的，煮的时候会放一些什么草木灰瓢，草木灰、啊、就是里面有炭嘛吸附，然后它就会变干净变白，然后弄好以后就会打成纸浆，它打好以后打碎了以后，然后再加一点那个药水。对，就是因为纸浆嘛，它打好又像棉碎一样，像棉花一样是团一团的。嗯，对，把它那个驱散开，然后就会加那个药水。那个药水一般都是那种芦荟啊、仙人掌这类都可以，大概就成这个纸浆，然后就可以操作了。哦，你拿这个就是小的这种。对，小的这个，这个可以下。啊，这里呢就是你们学生搁这儿研学用的。嗯，人小的时候。啊，这里边都已经有了是吧？对，这里面就是那个纸箱呀、啊。这样弄出来晒干就就是纸了。嗯，是的。但是我们一般来研学，他要马上带着嘛，然后就会用那个机器。这些就是你们你们自己弄的吗？那这个颜色是怎么上上去的呀？就是那个大漆，大漆你们把那个大漆再弄在水里面，让它自然的流动。你感觉图案已经不错啦，可以了，你就可以把纸覆盖上去，然后拉出来就是这个样子。等于每一张都完全不一样的。对，每一张都是与不同的。这个卖吗？卖。多少钱一张？一张都四十。那这个主要是哪些？他们买去是干嘛的呀？他们买的是画，画是二百八。哦，就是主要买画。
这这就好了。这就好了。这是做废的，做废的怎么管呢？这废的。废的。你这些都做废了吗？这些。这是好的，做废的。这个是废的。嗯。啊、嗯，这个是你刚才外面那个模具是吧？你这种写字的话就不行吧？这我觉得主要是用来装饰的。主要装饰哈。嗯。这个崖壁下呀，也有一排造纸的工坊，咱们到这儿来看一下。刚刚我们看的呢，是他们学生搞这个研学的那种，呃，小的地方。你像这边的造纸的话，就是专门造来是要出售的，以纸为主的。看看这个造纸工坊，就是建在这个崖壁的下方。哦，这个就一张一张的造好了。这个会自动分层的吗？自动分层哈、啊哦，老人家就在这里清理这个。哎，清理这个。这个是泡过的是吧？煮煮过的。对。那你要要清理什么东西出来啊？清理杂质嘛。杂质哈。哎，清理不好的就是。哦，就那种有有有烂的，这个就不能要。嗯。这个是皮外面的皮哈、啊，啊，这个是干垢皮拿来煮过的，煮了之后清理一遍呢，就给它打成渣是吧？哎，打成浆啊，没得渣，就浪了。啊，打成浆之后，就是他们那里在弄那个。哦，这样子贴在这里的，他他外面那个弄好之后。就是半干的时候来贴上面吗？是。像这种纸的话，拿去卖大概多少钱一张？几块钱一张？它主要拿来做什么呀？这个纸，写字吗？两条流水线，就是专门拿来烤纸的。那么他们这个从那边。池子里面把那个纸弄出来之后呢，就稍微干一下，干一下呢，然后一叠呢就放在这里，然后一张一张的撕来贴在这块加热板上，然后呢再烧火把这里弄干呢，这个整个工序呢就算完成。那烘干好的皮子呢，就在这里一扎一扎的。像这里的话，就是正儿八经的造纸的一个工厂。那么石桥村造纸呢，已经有几百年的历史啊。所以呢，你看这个古法的造纸工艺呢，直到今天呢，都还在传承。现在呢，是被国家列为非物质文化遗产的这么一个记忆。我们虽然看到他们的步骤并不复杂。就是用干的构树皮或者湿的构树皮煮熟之后呢，然后再进行挑选，再进行捶打之后呢，放在水里面进行溶解，然后来做纸出来。看起来没有多大的工序，但是其中任何一个细小的细节呢，都可能导致这个纸的品质呢出现较大的问题。所以说呢，这个操作的因素啊，对纸张最终的品质呢影响是非常大的。所以我们可以看到这里在。这样弄纸出来的师傅呢，都是有几十年经验的师傅。我们特别欣慰的是，看到了现在的大学生呢，也在来从事这一项工作。可以说，看到了两代人的这个传承啊，我们这些传统技艺呢，都在不断的延续，给保留下来。但这里呢，远远不止造这一种纸哈，据他们的记载的话，可以造十种不同类型的纸。所以说，这个造纸技艺啊，是非常非常的精湛的。石桥村造的纸呢，还被国家图书馆、文物馆呢用来修复唐代啊、宋代啊、元代这些时候出土的文物古迹。国内外的一些知名画家、书法家呢，也会用这里的纸来写书法和画画。
，因为这里的纸写的书法呢，可以保存千年不坏啊。大家有机会的话，也可以来到石桥村，感受一下这个传承了上千年的古法造纸工艺。在黔东南台江县的大山里，我们发现一个村庄坐落在半山之间，非常的漂亮。远远看去，有上百栋的木质建筑，这些建筑呢，错落有致，非常的美观。当我们把无人机飞进来一看，发现很多的房屋呢，已没有人居住，整个村子呢，看去有些萧条。我身后这里呢，就是台江县的排略村，是在山腰上的一个村子。这是进村的主要路道，看这个路道上边呢，就感觉走的人相对比较少。有很多朋友啊，喜欢在我的视频下方评论，说这种住在偏山上段的村子会不会缺水？哎，你们看到这个水流，大概有感觉了吧？一般来说都是山高水高哈。这些房子大多都上锁的，你像这一栋房屋的话也是废弃的。这个上方可以看到，这一片房屋呢都没人居住，看起来房子呢也是非常的陈旧啊，就是包括。上面的瓦片呢，也都没有进行翻新了。你看，这些都挂着，就表示它外边有这个安全住房了。哎，这里还有狗叫呢。这一串房屋非常的大哈，过去呢有十来间，但是这个房子呢也都是废弃了。然后包括这个村里边的这些串户路呢，也是。不太有人走啊，整个看去呢，布满青苔啊，或者说很滑的这种感觉。大家可能想不到啊，这么大的村庄，现在是几近荒废的一个状态。这个上面有没有人啊？咱们找个人了解问一下。哎呀，这个吊脚楼，大家看看，让你们在这个上面睡觉，你们敢不敢？这正儿八经吊脚楼。就是几根柱子，把这个边上给撑起来了。哎，你吃饭了没有啊？喝酒啊？没有喝酒哦。没有喝酒啊？哎，到你家要喝酒。哎呦，你你你抓个鸡干嘛呀？把这个上想跑。想跑到你们家去，好大一个寨子哈！啊，房子怎么好多都烂掉了？哎呀，这个叫新房子，这个旧房子就不要了。这个都是外面搞新房子去了哈。这个到台江啊，到全部都在外面去建房子了。外外面外面搞一下啊！过来过来，哥，吃吃点饭。不不不吃不吃不吃，谢谢。来嘛，不吃不饿不饿不饿。酒也不能喝，开车呢，开车你喝一点吗？开车喝一点那不行啊！来嘛来嘛，不用不用，谢谢谢谢，咱坐着聊一会儿聊一会儿就行。这个上寨有多少户？上寨一百户有吗？整个上寨？整个上寨是有啊，有一百多户啊。嗯，在家的。现现现在在家。嗯，都没有了，全部跑到跑到外面去了。等于你等于你这一片肯定也有几十户，但是就你们三四家人了。嗯，以前这个村也挺热闹的。对呀、啊，现在年轻人们都走了哈。嗯，啊，年轻人就走了。这这个我这老人，嗯，老人我嗯就不走了。你们这里每家每户的土地应该不多啊，一个人几分几分田哈、啊？四分。一个人四分。四分四分到五分。那在家里种田种不了，那肯定得出去啊。四五分地一个人的话，种不了多少粮食的。种不了啊。啊。最高要七八。七八百斤，那块天天养过、生过去吃，那就是不够吃啊。对对对，这个这干旱来就是没有办法，这这会又没有的。会干旱吗？也会干旱的。有啊，这干旱又是我们地方这这，干旱的这这干旱这这厉害啦。一干旱就没水。没水啊，现在还有有这这两水。嗯，就来花，现在都一点水都没有花，都到这里挑挑一点一点来来来花。他们这个山也不算厚啊，然后这个叔跟我讲的
，这个水井呢，就是他们村里面的老水井，以前一百多户人家都是在这个水井这里来挑水。这就是排列村上寨的他们的古井，那你们看看，这里还有两棵神树，他们还有挂红布，也是乞讨这个水源一直有的这个意识。那么在很久以前，在以前没有通自来水的时候呢，这口古井呢也是养活了村里的几百口人。那大家可以想象一下，在没有通自来水的时候。这条路上呢，来来回回都是人，大家都要挑水，人也要喝，然后这个牲畜呢也需要饮水。刚刚呢也跟这个村里的那个叔聊了一会儿啊，他们这里呢现在确实是人比较少，原先可能这个上寨就有一百多户，然后现在大概就是十来户、二十户吧，就大量的这个房屋呢是没有人居住的。这种情况呢，其实很多这种山里面大的村庄也是不可逆的。只要它的交通不方便，不能进行旅游开发的话，基本上也保不住。为什么呢？人口太多的情况下，田土只有这么多。那这个书也讲了，他们这里人均的田呀，大概就是四五分地。那你要想一下，四五分地的话，其实是很难养活一家人的。按现在的这个人口来算。一家人呢，可能有五口六口，但是呢，只有两三个人有土地，相当于说你一亩多地要种田来养活一家人的话是挺难的。所以现在就很多的年轻人他必须离开，他不离开这个地方也没办法，人太多，资源太少的情况下呢，就靠现有的这些土地资源的话，确实是很难养活这么多的人。你知道全世界最大的三体石门是哪里吗？它就是位于重庆奉节的汉奎门，很多人并没有看到过山门外是什么样子。今天就给大家飞出去看看外面的世界。汉奎门因与长江三峡自然景观奎门相似，因此得名汉奎门。两边高约600米的绝壁，在两山之间形成了一道400多米宽的天然大石门，被地质界称为世界上最大的山门。汉奎门外有许多令人惊奇的地质奇观。穿过汉奎门后，可以进入一条三公里长的迷宫河。河谷底两岸树木茂盛，四面被绝壁环绕，在河谷底很难分清方向，因而叫做迷宫河。在迷宫河里有一处奇特景象：半崖壁有一处飞泉，飞泉的下方有一处大约五亩面积的碧绿深潭。大约每隔十来年，就会突然持续喷出数十米高的水柱，响声如雷，十里开外都能听见。当地人给它起了一个响亮的名字，叫做“泡泉”。据相关专家解释啊，这是一种地下间隙泉涌现象。门外的山上有一处观景台，我认为这才是拍照打卡的绝佳地方。可惜啊，很多人不知道，也不会来到这里。我身后那里呢，就是世界上最大的佛像——乐山大佛。它的高度有七十一米，肩膀的宽度呢就有二十四米，耳朵、耳朵的高度都有七点一米。我们注意看，这尊大佛呢，它是坐着的。要是它站起来呀，就更加的不可想象。乐山大佛呀，已经守护乐山一千三百年，在那个年代有如此精湛的石刻技术，非常的了不起。那么乐山大佛又是如何建成的呢？我们看这里的地形，处在一个三江汇流之地，右边是岷江，前方呢是青衣江汇入大渡河，正对着崖壁冲过来汇入岷江。所以在唐朝的时候呀，这里水流非常的湍急，又因三江汇流，暗流涌动，尤其到了雨季啊，船毁人亡的事故时有发生。在凌云山上的凌云寺里，有一位从贵州来的云游僧人，叫海通禅师。每天看到这样的苦难，心中十分的不忍。
于是他发愿说：“我要在这里建造一尊全天下最大的弥勒佛像，旨在以佛的慈悲之心平息江水狂躁，保一方百姓平安。”为什么是弥勒佛呢？因为在那个时候，武则天的推动下，全中国都很盛行弥勒崇拜，而且弥勒佛呢，也是象征着希望的未来佛。然后海通开始四处筹集善款。三年之后呢，带回了一大笔钱财，但是呀，也引起了贪官爱难得的垂涎，跑来跟海通禅师索要贿赂，当然是被严迟拒绝了。海通禅师说呀：“双眼可挖，佛才难得。”爱难得恼羞成怒啊，说：“你把你的双眼挖出来给我看看。”谁知道话音未落，海通禅师真的就把自己的双眼深深的给抠出来，递到他面前。贪官当场就被吓呆了，瞬间就感觉自己身上啊罪孽深重，于是反过来帮助海通禅师在这件事情上四方奔走，也为自己呢忏悔赎罪。在海通禅师这种强大的感召力之下，更多的人加入进来，终于在公元713年正式开工，场面呀非常的壮观。数年以后，海通禅师病逝，整个大佛。已经初具轮廓，头部到肩膀呢已经雕琢完成。我们看到大佛头上 1,051 个罗髻，其实呢就是单独用石头雕刻好以后再镶嵌上去的。整个佛头也刻意的把它做的比周围的山体更高一些，这样呢更加的雄伟。大佛的两个耳朵呀，其实是用木头做的骨架。这个时候最神奇的事情发生了。当年那些经常乘船、翻船的事故呢，竟然越来越少，怎么回事呢？其实呀，这些正是人们的善举结出来的善果。因为这么大的一尊佛像，必定要在山体上开凿下大量的石头，这些石头沉入江中，慢慢的呢，就把江底给填平了，自然就减缓了水流的速度。这也正是海通禅师的真正初心和智慧。后来呀、啊，有一个叫张愁坚穷的剑南节度使来到这里，他是一个非常虔诚的信徒，拿出了自己的俸禄二十万，然后又奏请朝廷调拨盐麻税款八百万，继续把大佛的肩膀和膝盖呢做好。再后来，张愁坚穷调任京师以后啊，工程又再度的停顿下来，这一停呢，就停了长达四十年之久。安史之乱使整个唐朝一直都很动荡，直到公元七八四年，有个叫韦杲的西川节度使来到这里。韦杲的母亲呢是一个非常虔诚的信徒，他本人也是，甚至于他家的鹦鹉都能念上几句佛经。于是韦杲拿出了两年的俸禄四十余万，再加上朝廷的支持，一直把这个伟业呢继续下来。直到公元803年才大功告成，经历了整整90年的风风雨雨，大佛才正式修建完成。而大佛建成以后，一直就传言说里面藏有宝藏，一千多年来呀、啊，不断的有人来此寻宝，大佛也被损毁严重。上世纪60年代才对整个大佛进行了全面的修整，而在1962年啊，真的在大佛身上找到了藏宝洞。可惜早已空空如也。佛是一座山，山是一尊佛。乐山大佛的建造是一个漫长而复杂的过程，涉及到古代工匠的智慧和当时社会的集体努力，更是中华民族智慧与精神的象征。它的前世今生都充满了丰富的文化内涵和深远的历史意义。在贵州遵义的大山深处。一条悬挂于崖壁之上的水曲，如同玉带环绕，美丽而壮观。它背后隐藏的却是一个鲜为人知而感人的故事。上世纪六十年代，草王坝村遭受了百年难遇的严重旱灾，村民们围绕着一口枯井，日夜不停地排队打水。水源的匮乏程度令人难以置信，不仅人畜饮水成了难题，农田灌溉更是遥不可及的奢望。在这样绝望的时刻，时任村支书的黄大发同志毅然决定，带领村民前往十公里外的地方寻找水源。
并开始了修建饮水渠的艰难征程。没想到这一修就是长达36年的岁月。这里呢就是大发天渠，我现在呢就是站在一个悬崖峭壁之上，看到没有？我们的水沟呢就是从这里流淌而过。这条沟渠的总长度呢是 9,400 米啊。修这条沟渠呢，总共是花了36年的时间。这里第一次修沟渠的时候啊，并不是现在这条沟渠啊，而是前方那个白崖上方那个位置呢，还有一条沟渠。那条沟渠呢，修了几年之后呢，因为这个技术呀各方面的原因呢是没有修成。那黄大发支书呢，就去这个区里面去学习水利工程。医学呢，又学了几年，把这些技术学会之后呢，回来呢，再进行勘探、测量、翻山越岭的，把这个线路规划好呢，才开始修的这条沟渠。那么这第二条沟渠呢，其实是一鼓作气，三年多的时间呢，就修完了啊。在九五年的时候呢，整个沟渠呢就通水了。这条水渠不仅为草王坝村带来了生命之水，也见证了黄大发同志与村民们不屈不挠。坚持不懈、愚公移山的精神。水渠修成之后，黄大发没有停下脚步，他又带领村民将曾经的荒山改造为梯田，修通了通往镇上的公路，学校等基础设施相继建立。今天的草王坝村更是迎来了发展的新篇章，高速公路直通本地，并在这里又诞生了一座世界级超级大桥——大发渠大桥，更为这里增添了一道亮丽的风景。这一切的成就都离不开黄大发和村民们的不懈努力。如今，草王坝村正驶向发展的快车道，吸引了众多返乡创业者回到这里，乡村旅游、农庄、民宿、餐饮业等蓬勃发展。我的小学老师罗老师也加入了这股创业潮流，在这里开办了自己的农庄。哎，罗生，哎呦，好久不见喽！哈哈，这里有一车门，你真的哦？啊、嗯，搞了好久了。是今天才开业。今天才开业。哎哎。哦哦哦。那这里你这个房子是都是自己搞的吗？啊、呃，自家修的。自家修的。要钱的就修的。现在罗老师准备啷个搞啊？呃，就是搞一个农庄嘛。农庄。哎、呃，也就是这个建大发区，因为全国都很文明的哈。啊、嗯。所以说有些这个游客啊，来到这个地方。没得车的，没得住的，哎、嗯，所以说我们考考到这块，首先把那个车的这块给他给安排了，解决了，嗯、哎、嗯。你这里等于是一条龙，就是车的住的都可以。对，车的住的，哎、嗯。你也是才转的高这个哟？我因为就是小学嘛，没有停班了，停班了嘛，感觉没得啷个事儿做的，所以说后头来呢，就想到去呃回乡创业了嘛。就今天刚停的吗？应该说是上学期，上学期，哎哎，上学期。其实你想办学的话，还真的是为一些穷苦地方的儿童找到了读书的地方。确实，那个时间主要是针对了那个流动的这个打工子弟了嘛，就是务工子弟了嘛。所以说入学很困难。他正规学校开不到、啊。哎，对对对，所以说正规学校他呃入不到那么多学生，嗯，所以说解决这个入学的问题很困难。所以我们就开立了这个私立学校了嘛，嗯，所以就把这些打工子弟的子弟就安排了。这现在呀，又是。整个学校基本上已经够用了，对，哎，然后也要转型了，哎，转型上，哎，对对，回来嘛就带动哈儿这个地方的一些产业，哎，对对对反正就是发动了这，呃，这个邻居，这个是搞养殖啊这些了嘛，啊，也就是这里农庄搞起以后呢，我们车的这一块都是就地取材，哎，哎，我们车的猪肉啊。呃，反正就是都是在当地的这个熟食料养殖，哦、嗯，哎、嗯，包括我们的鸡，哎、呃，绝对是农家户养殖的鸡。今后我们那个鸡鸭蛋哈，反正就是呃市场上多少，反正老百姓就拿到我这儿来，啊、呃，有客户客户他要拿走的哈，我不赚一分钱，不出一分力，哎、呃，让他们带走，呃，吃上正正宗的猪鸡蛋，包括我们的那个海山羊。对面的这片山上啊，也是我的老家，所以说他们那个养的羊啊比较多，所以这个地方有需要的顾客哈，来需要吃也好，需要带走也好，反正呃就就让他们带走，或者在这里烤烤全羊啊。哦哦哦，你这做水好了干哪用？我们做水有将近三十个，呃，我们的一种就是啷个家庭式的这个民宿，一家有三个啊、五个啊一家人的啊，来到这个地方避暑啊、休闲呐。来旅游啊，哈，给他低成本的
提供一个这个助学，你就一家人就可以坐在这一套房子里边。嗯、哎、嗯，对，就像家庭式那个。哎，家庭式。还有一个套房里面，一家人住。哎，对对对，我这个地方下一步的打算哈，嗯、呃，这旁边还有个，还有一些果园，哎、呃嗯，果园，呃，在这个房子的后面，嗯，是菜园儿，啊、呃嗯嗯，也就是。呃，这些顾客来了以后，他可以亲自去体验、摘采果树了嘛？嗯，哎，比如说我们的蔬菜就在地里面去亲自摘采，拿、嗯、来我们给他加工。嗯、哎，呃，这个地方本身有黄枝树，呃，黄大坝老枝树了嘛？哈，嗯嗯，因为他真的是这个大公无私，为地方老百姓呐，真正的做出了巨大的贡献，真是这个很了不起。多年以来，罗老师在遵义扎根教育事业。积累了丰富的资源和人脉，这次返乡开设农庄，不仅仅是简单的创业，更是让农庄成为了农村与城市之间的桥梁，也为当地村民带来了发展新机遇。对于那些渴望逃离城市喧嚣、寻求田园生活体验的朋友们，草王坝村无疑是一个理想之选。在这里，你可以去走一走耗时36年才建成的超级工程——大发天曲。学习黄大发愚公移山的精神，可以在各地田园找到一处宁静的栖息之所，仰望与众不同的星空，感受这里独有的风土人情，体验这片净土带来的宁静与和谐。大家好，现在我在四川汉源县大渡河大峡谷，看一下风景特别的漂亮。在我的后方大概十多公里的地方呢，有一个悬崖村庄。叫做古路村，这个村庄呢，只能通过行走茶马古道以及攀爬悬崖峭壁呢，才能上得去啊。这段时间呢，非常的火啊，看到很多人拍的视频呢，那是人山人海。今天呢，咱们也准备上古路村去挑战一下。大家看一下，那边有一个一线天桥，我的车呢是停到那个停车场的，下边是大渡河，这里有一个走廊过来，这边呢也有一个停车场。然后呢，就是从这个位置开始，从这里上崖。这边火了之后呢，有很多人在下面摆摊啊，卖东西。然后呢，这里呢就是一线天的铁路桥，看到没有？两座崖壁之间这里空出来一点，火车呢就从这里过。然后现在呢就是步行从这里上崖壁啊，这个上面看到吗？我们现在可能看不到路，但实际上人的话要从这些崖壁上弯来弯去的，弯上去的。很多人哈、啊，现在还早。如果等一下再过一两个小时的话，可能这个人会更多。这个呢，就是以前的茶马古道啊，上边的村庄，包括是峡谷两边的人呢，也都会走这里过。这个路呢，是从这里过去啊，呈 Z 字形的形式，然后从这个崖壁上盘旋到达崖顶。今天来的早，还不错。最起码那个太阳还没有晒到这一边来，所以说呢还比较凉快一点。第一段崖爬完，这里有一些 S 弯的土地，然后继续爬到这个上边去。你你们是住上面的吗？哦，怪不得我看你们背东西、啊。你是哪里来的？我，远喽，遵义。遵义是吧？嗯、哦，最低喽。看后面那个也是，也是这个。嗯、哦，你这背的是啥东西啊？都是吃的。嗯，去看望老人的。对。以前也是走这个路吗？以前就是啊。小的时候走。小的时候走。你外婆也是，你也是这上边的吗？我小的时候是还在这个上面，还在这个上面。你上去过没有啊？没有。那你今天为什么不上去？上去啊！我我以为你要走了呢。我不走不走。哦，这个我们也要上去。那不就是等你们一,一块儿吗？走吧。走吧。然后我们去上去吧。去你外婆家玩。走吧。<笑> OK。我也是半个贵州人。是吗？嫁贵州了。哪儿呢？铜仁。铜仁。你咋不嫁遵义呢？嫁铜仁呢？哎，你早遇到我多好！现在晚了
那走那走，你外婆家不是还得走一个小时啊？可能你就就分路就分过去了嘛，你看。就这个上面。就这个瓶，这个这个瓶里面啊。啊、哦。行。我我带你去外婆家坐一会儿，一起放去。好。贵姓啊？我姓申。申公豹的申。哎哎，我怎么一下就说对了？申公豹的申。<笑>你你你姐呀、啊？啊。我靠！哈哈哈哈哈！说嘞说嘞，哈哈哈哈哈！你也这样说是吧？那不是我一个人的错哈。是我们的错。从那个峡谷下边上来，这里是第一个崖壁上的几户人家。我们可以看到这边呢。有一个半崖，对吧？这边也住几户人家，然后古路村呢还要继续爬到这个崖壁上去，才是古路村。那么这个崖壁的边上这些呢都有房子，我感觉整个路程走下来应该是要差不多两个小时吧。上了第一个崖上的话，这里也有好几家人，他们有很多都在卖吃的，也便宜，十块十五块的。然后呢，古路村这边呢是不收门票的，把车停在下边，大概是。小车十块钱，这上边呢也卖有很多的土特产。如果大家有需要的话，到这里来玩之后可以带一点古路村的特产回去啊。哎呦，其实他们这里还挺挺舒服的嘞。嗯，比迪亚安逸多喽。这就是你外婆呀，外婆好。走吧走吧。哎呀。哎呀，他们就住在这个上边的崖壁和下边的崖壁中间的一个平坦的位置，这里挺舒服的呀。哎呀，他们多好嘞哈，不一东西来看你啊。关了我这个就不好意思了，我空气收了。哎呦，谢谢谢谢。星星期六星期天最多。哦哟。他还抽烟的吗？哦。哎呀。你你你你是要煮饭吗？转了下来煮饭哈啊好。你来你来来，我还帅哥嘞，贵州嘞，贵州嘞。哦哦哦，啥子啊？我跟你说，我要我也不噻，要要我也不了我。不是我空气出来，我不好意思。你咋住这儿嘛？我一哈到你这儿吃饭。哎呀，哦，对对对。一哈到你这儿吃饭。快点吃，快点。我不要，我不要。哎，咋个不要？咋个不要？要要要要！我不吃嘞。我也不吃，甜的我不吃，我也不吃。不要咋不好多不吃甜的。我我不吃，我不吃甜的。不吃甜的啊？喝水就行了。你好大年纪了？九十。九十。啊。咦。你这个地方长寿真的是，快风景好，我看起来八十岁左右啊，你说快九十，他他真的身体好，啊啊啊！这个美女他们几个也要上古路村去转一下，然后待会儿下来再到这里来吃饭，走吧，上去转一两个小时，差不多下来。这第三段崖壁应该是马上就爬到顶了，啊，上来了下去走不动的，可以在村顶坐索道到对面去，然后呢再坐他们当地的一个小面包车，再把你送回到峡谷底大渡河的边上。又钻洞。对面那个地方以前都有住人，那边还看到一个小房子。
，然后那边也有住人，你们看到吗？他们这边以前打架有什么事情的话，都是这里喊，一喊的话，对边就能听到。但是如果要过去的话，得走四个小时左右，就这么近的距离。我刚刚解释是有错误的哈、啊，我以为这上面是通公路的，其实是不通的。从那个索道那儿过来之后呢，这里这一段公路。再到那个古路村呢，它是这个上边就是通行的摩托车道啊、哦，车是开不上来的哈。以前你们这里面走出去要走多久？三四个小时。古路村到了。本来呢，我是不太想过来的，然后无人机就可以飞过来看一下，但是。来都来了嘛，对吧？还是到观景台这儿来，用眼睛看一下。这里就是观景台的第一视角，俯瞰大都河。这个水的颜色非常好看。然后那个位置呢，就是我们上来的半坡的那个小村寨。这个垂直高度大概是一千米左右，从大都河到这个观景台古路村的这个位置哈。古路村呢是一个名副其实的悬崖村庄，要来到这里呢，需要从下方的大渡河开始攀爬两座崖壁呢，才能来到古路村。单程的路程应该是需要两个多小时的时间。这一条悬崖栈道呢，是两千年之后当地的村民和政府共同合作修建而成。据当地的村民介绍啊，在上个世纪的时候。他们村庄的村民要想进出山的话，非常的艰难，需要在悬崖上走悬崖天梯，甚至要从悬崖上方吊绳索下崖底，单靠一根绳索呢上下崖壁。我们想一想，都很不可思议啊！两千年之后啊，这条栈道打通了之后呢，当地的村民呢就通过这条栈道进出山，也就是我们现在攀爬的这一条栈道，直到今天呢，这里也是不通公路的。随着这一段时间的爆火呀，这个地方来的人是越来越多，而且来这里的呢，大多数都是想挑战这种悬崖栈道的年轻人啊，因为你没有点体力的话，你也爬不上来。哎，这段时间呢，开封的王婆说媒不是很火嘛，年轻的朋友们呢，你们其实也可以到这里来攀爬古路村，没准呢有偶遇。那今天我的运气呢也不错啊，遇到了姓申的妹妹。我们在这个上边玩一会儿呢，就到他家去吃饭。我们从九十岁奶奶家攀爬崖壁到古路村，然后再折返呢，也花了三个多小时的时间哈。今天这个申妹妹呢比较辛苦、啊，跟我们一起去攀爬了崖壁下来之后呢，她又马不停蹄的开始做饭，而且是做饭的一把好手啊，一小会儿的功夫啊，就把几个菜都做好了。这个奶奶呢，她现在是单独居住在这个悬崖下方，但是她是不孤独的哟，因为来这里的人非常的多，而且呢，她有二十多个外孙，这些外孙呢，经常是隔三差五来看她，每个人来的时候呢，都会跟她背很多很多的菜。我觉得这位奶奶呀，真的是非常的幸福。虽然已经九十岁高龄了，但是现在是耳聪目明啊。他的听力啊，甚至比很多年轻人的听力都要好。这个奶奶呀、啊，有七个女儿，一个儿子，而且现在他家的话是五世同堂啊，真的是非常幸福的一个大家庭。今天呢，也是在奶奶家吃了一顿饭啊，吃的也是非常的开心。你们知道这个奶奶她最大最大的优点是什么吗？就是她特别会夸人。哎，我们临走的时候呢，他一顿的夸，一顿的祝福啊，各种好听的话跟你说，哎呀，真的是让你听着都特别特别的开心。走了，走了，奶奶。哎呀，干血了，干血了。好，阿妈。好好好。哎呦，这奶奶真好。<笑>你们说这样的老人家有谁不喜欢呢？这不，他的外孙啊、外孙女啊，都经常经常来看他，家里冰箱都好几个，东西都塞得满满的，根本不缺吃的。咱们今天的古路村之行呢，就到这里了，朋友们，咱们下期再见喽，拜拜。虽然古路村的风景非常的好啊，但是大家来这里攀爬呢，还是需要有准备。上去的时候呢，兴高采烈；下来的时候呢，就像这位妹妹一样啊。你不怕摔吗？没事，我摔不住。<笑>
，越过横断山脉，跨过怒江、澜沧江、金沙江，翻过雪山，奔袭千里，就为了去看看中国唯一合法伊西多夫和伊夫多妻制的五百年古村纳西族鄂亚大村。想来到这里啊，真的是不容易。车开到大山里，轮胎搞爆了，我去，咯咯咯咯响了好久了。我下来看，才发现轮胎爆掉了。把所有东西都清理出来，然后把这个备胎取出来。我这个工具也挺全的，手套、拖车绳、电瓶搭接线都有。哎呀这个备胎太小了，到那个补胎的地方就必须得马上换。如果说一样大的备胎的话，就可以一直开都没问题。啊，零零八号啊，这个备胎换了一下，要发财了。啊。好了，走，赶紧开到镇上去补胎去。大家好，这里是四川凉山木里藏族自治州鄂亚那乡鄂亚大村，可以说这个村呢，现在已经是名副其实的网红村了。这些房子全部是层层叠叠的建筑，看起来是不是特别的有意思啊？村子的边上呢，就有一条河啊，所以这里的居住环境也是相当的好。那么他们这个人居住在这边，然后主要种的地呢，在另外一边的山坡上。所以我们在一些视频里边呢，经常看到有马驮东西。右边这个山头上这片房子比较有意思啊，建在中间凸起的一个山头上，有一种石头城堡的这个感觉。今天是星期六，你看。很多小孩都在家，然后他们住在上边的呢，就通过这个旋转楼梯下来玩。这边就是山顶上的这几栋房屋，这个石墙呢也是垒得非常的高啊，这看看都得十多米。站在中间这个山头上呢，我们可以一眼看到这个村庄的几乎所有建筑啊，就沿着这个山梁，然后。层叠错落而建，看起来也是挺美啊。那么中间这些巷道呢，也都是穿梭来穿梭去的。今天呢是这个星期天嘛，所以说呢，你看家家户户的小孩都在家，非常的热闹。这个建筑真的是非常有智慧，它是几百户人家的一个集体智慧，他们相互之间可以来回串通，又相互之间是有隐蔽性的。你在直播呢？我就说你们这个村好多网红都在直播呢。是的，人家都是大网红。是不是？是不是有十几个、二十个了？没有，是吧？还是有哦，有。有吧？你你你现在也准备在直播？是的，我在学。<笑>这个村庄呀，现在有很多的网红在这里直播，有本地的，有外地的。喜欢看直播的，应该已经了解了这里的火婚制。我还是大概说说我了解到的情况吧。本来这次呢是想找个当地的网红让他们说说，不过事不凑巧啊，联系了一个妹妹呢，正好我来这里，人家去了香格里拉，进村遇到了个刚开播的小妹妹，人家正在直播，我也就没好意思打扰人家。这里的火婚是有很多讲究的，比如说一夫多妻，那妻子一方大多数是亲姐妹，反之一妻多夫，丈夫一方多是亲兄弟。我知道大家关心同房和孩子的问题，这里只说我了解到的事实啊，大家不要乱评论。首先，通过走婚的方式，大家相互有好感再结婚。那么结婚的时候，多妻或多夫的一方由老大来举行婚礼仪式，其余的不参与婚礼。婚礼过后正常走婚。关于房间呢，都有自己各自的房间。就拿一妻多夫举例吧，两个或多个丈夫都有各自的房间。妻子进入哪边，一般都会在门口有提示，这样呢，另一位丈夫看到之后也就不会打扰。
关于孩子这事儿，确实不知道是谁的，所以对于孩子来说，就有两个爸爸或者三个爸爸。这就是为什么丈夫一方大多都是亲兄弟的原因，都是一家人，就不说两家话了，都会视如己出。这是一种相当古老而且原始的婚俗，一直持续至今。两千年以前，这里的火婚率都很高。当然，随着时代的发展，今天的年轻人就很少有人再火婚了。除了火婚是大家热议的话题之外，可能更重要的是这个村庄的建筑。鄂亚大村已经有500多年的历史，纳西族同胞已经在此繁衍生息32代，是迄今为止纳西族民俗保留最完整、古建筑最原真的地区，堪称世界仅存、中国唯一。这些建筑从山顶到山脚依次有序，层层叠叠。这种建筑啊，是全球十分罕见的。蜂巢状建筑，大家应该知道，蜂巢就是指蜜蜂的巢穴，是非常有技术含量的。为什么要把房子建得如此密集呢？主要还是为了节约土地资源，相互有个照应，团结一致，防御外敌。这也是成百上千年前就流传下来的。很有意思的是，他们对外严谨的态度却并没有影响相互之间的信任。只要你能进入其中一户人家。你就能通过这户人家辗转到另一户或者另几户，家家相通，户户相连，而且几乎每家每户都有养殖牲畜。就说这样的建筑，如果说所有人不团结的话，它是没有办法建成这样的建筑的。所以从这个建筑来看的话，就能够看得出来，这个他们纳西族人啊，非常的团结。如果是在其他地方啊，这建房的位置很难调节的。谁在上，谁在下，谁在左，谁在右，其实都是很难去融合的。所以说，纳西族人这种合作互信、为民族大义而舍小义的胸怀，确实是令人非常的敬佩。这一独特文化和特殊的村落建筑，在2006年的时候呢，也被列入了省级文物保护单位。随着网络信息的发展，这样一座从前无人知晓的村落，也被越来越多的人了解，人们纷纷慕名而来。村口的指示牌有三根石柱子，最高的柱子呢有 5.1 米，代表着鄂亚大村至今有500余年的历史。矮柱有 2.53 米，代表大村有253户人家。高柱子之上是大鹏神鸟雕塑，大鹏神鸟有鹰的翅膀、人的身体、龙的爪子，可上天入海，赋予人的智慧，被纳西族人称为“侠裘镇宅辟邪”。护佑大村五谷丰登、吉祥安康。中间堆放的鹅卵石为十二生肖石，来此游玩的游客呢，可根据自己的生肖找到对应的祝福语，与自己喜欢的生肖合影，祈福自己吉祥如意、心想事成。好了，朋友们，本期的视频呢就到这里，谢谢观看，下期再见。大家好，现在我在四川凉山木里藏族自治县鄂亚纳西族乡。那么刚刚我们飞无人机呢，在这个一个巨大的石头上面看到有房子啊，我非常的好奇，准备上去探访一下。这个下方呢有一条河流啊，特别的清澈。然后要去到他们那里呢，就是从这里这个吊桥啊，铁索吊桥，然后上去。哎，大概就是到这个位置啊，我们上去探访一下。就是从这个。吊桥走过去，我说实话，这个吊桥走起来有点摇摇欲坠的感觉，而且抖动特别大。那么，我感觉这个吊桥呢，也应该就是他们上边这家人啊，就出来的一个通道。我们从这里可以看到啊，那个房子呢，就建在中间这个石柱子的顶端。然后我们从无人机的角度来看呢，就是他们有可能人是居住在上边，然后下边这里呢是养羊的一个养殖场地。哎，你好，你听得懂我说话不？我说你听得懂我说话不？听得懂哈？你们家住这里啊？那个上面那个房子也是你们家的？是住在上面吗？那那这个下面的话是养殖的是吧？养羊。那那住在那个上面的话危险不？不危险
，你们家现在有几个人在家呀、啊？四个人，呃，都是你的什么人呀、啊？你爸、你妈妈、你老公，四个人，两个孩子。那你老公是在外边干活吗？帮人家去了。哦哦哦哦。你们家养了多少羊？五六十个。贵姓啊？姓姓啥？金谷。姓就是金谷是吧？那你叫金谷，金谷小梅。哦哦，好名字呀！<笑>哎，我想走上去看一下来。<笑>你要上去吗？好，好，好，那我上去看一下哈。跟这个小妹聊了几句哈，他们家呢确实是五六个人都住在这个上边的房子那儿。你们看这个居住的地方还是挺险的哈，整个四周呢都是这个悬崖峭壁石头。他们那个房子呢就从这里上去啊，这些小羊好可爱啊。然后我们看看，这边就是关羊的一个地方。你看这边中间一个岔口，哎，阿姨，你吃饭没有啊？吃饭了哈。哦，我到这里来玩一下子。<笑>你你整这个是什么麻绳啊？嗯，麻线。麻线哈，拿来做什么呀？要打洗衣服，我们要自己整。这个拿来做衣服。嗯。我妈妈眼睛不好，眼睛不好啊？嗯，你你们也是纳西族哈？嗯，我们也是普米族。你是普米族？嗯，你你们是住在这个上面啊？是，在上面住了多少年了？哦，三十多年不溜。三十多年了。嗯，那那我上去看一下哈。好好好。我走上去看一下。好好,好。可以看到啊，就是建在崖壁上的一座石头城堡。这个房子，大家来看看，你们敢不敢居住在这样的地方？这边就是林崖，那他们一家六口人呢，都是住在这个上边的。当然，小的两个小孩呢是住在了学校啊，读书。这个就是正面，看到吧？那么我们站在他这个房子这里呢，就可以看得开啊，几边都看得开。然后视野比较好。这里是他们的蓄水池，这个水管呢是从后山啊后山拉过来的。站到这个后边来看一下，来大家看看这个感觉，是吧？特别陡峭吧？这个后边就是也是，全是很陡的。那水管呢，就是从那边拉到这个房顶上来的，从后山那拉过来的。我还真的是第一次看到有人住在一座悬崖的崖顶上，整个四周都是悬崖峭壁啊，而且它整个房屋的周围是没有任何的防护的，出来就是悬崖峭壁。而且听这个阿姨说呀，他们在这里已经住了三四十年了，不短的时间了，就是以前就把房子选择建在了这个悬崖顶上。大家就说，让你们住在这个上边，你们敢不敢住呀？我都看到你妈妈了，她她在那里好像是，这用那个麻绳来做啥呀？做做衣服啊？我们民族普米族啊。哎，他们当时为什么要把房子修在上面？以前是下雨的时候来那个。哦，就是下雨的时候山洪比较大。就经经常滑坡，所以他就把房子建在上面，啊，这样这样更安全一点，其实是啊。大家听到了哈，他们为什么要住在崖顶？这个妹妹呢就把事情说清楚了，因为这个地方的地质地貌呢比较松动哈，一旦山洪爆发的时候呢，尤其是他们这一片呢，经常会有山体滑坡，所以也是被迫没办法把这个房子呢建在那个。崖顶上去的，这样呢更安全一些。即使是涨大洪水的时候，这边有滑坡呢，但是他住在那个崖顶呢，也是安全的哈，也没有多大问题。所以说呀、啊，他们也是因为这个地方的地质不稳定，被迫呢把房子建在了悬崖顶上。我们常人啊，可能觉得住在悬崖顶上不安全，但对于他们这个地方的地形地貌呢，恰恰住在悬崖顶上呢是最安全的选择。
，云南贡山县丙中路，这里被评为中国最美乡村之一，还被誉为人神共居的地方。为何有如此高的评价呢？这主要是因为它独特的地理位置、丰富的民族文化和宗教信仰所决定的。这里地处云南与西藏的交界处，自然环境优美，地貌复杂多样。怒江流经此处，形成了壮丽的怒江第一湾。丙中洛四周被碧落雪山和高丽贡山环绕，嘎瓦嘎普雪山更增添了几分神秘色彩。这样优美的自然风光，使得丙中洛成为了人们与神灵共享的美丽家园。丙中洛群众信奉祖先和自然神灵，在他们的信仰中啊，山川河流都是自己的守护神。这里是自然景观，石门过水。滇藏之门，这个村庄呢，三面环水，一面环山，岛上桃花盛开，被人们称为“桃花岛”，美不胜收。丙中洛是一个多民族聚居的地区，除了汉族外，还有独龙族、怒族、傈僳族、藏族等多个少数民族。这里的各民族和谐共处，共同创造出了独特的民族文化。民族在长期的生产生活过程中。形成了自己独特的宗教信仰和风俗习惯，并且相互之间能够互相促进、互相包容，使得丙中洛充满了神秘的色彩。特别是雾里村这个原生态的村庄，听着这个名字都让人感觉像个神仙居。我现在已经到了雾里村啊，我后面呢就是二幺九国道，下边就是怒江。那么进入雾里村呢，需要过这个悬索桥，然后。到村庄里边去，因为它里边是通不了公路的。春暖花开啊，真的非常的漂亮的村庄，也是非常原始的村庄。因为这里呢紧邻二幺九国道嘛，所以说呢，很多人都会选择把车停在这个对面，然后到这里来游玩一下，路途也比较近。走过来呢，可能就是十分钟左右，差不多就走过来了。他们这个房屋的建造呢，也是非常的有特色，是用整根的木料来进行毛榫结构的套牢，这样呢，两边相互的套呢，就套成了这个板壁。哎，跟我们这个贵州的建房的风格不太一样啊。大家可以看到这个房屋上呢，都压有很多的石板。石板的下边呢是一层铁皮，它可能是为了把它压得更紧一些，预防呢大风的时候呢这个房屋经受不住。本来呢我是说到村里找一些人家了解一下，但是他们年龄大的呢又讲不了普通话，没法交流。好不容易找到一个阿姨啊，她好像在家里带孙子，她也不太听得懂，所以没办法聊。后来呢，我又到另外一家那儿呢，看到有个年轻人在外面打电话，然后有三四个年轻人，但是呢，他们看到我过去了之后呢，电话都不打了，直接就退回房间里面去，然后呢，把门都给关上了。我也不知道啥情况啊，我也就没去打扰了。这个小小的村庄竟然居住着五个不同的民族，各民族还保留着原生态的生活方式，家家户户都在种地、养猪、养鸡。这是别的地方无法看到的，也是人们来丙中洛必来看的地方。另外，丙中洛还是二幺九国道自驾丙察察的起点。丙中洛是藏传佛教、天主教、基督教三教并存的地方，一个村就有三种教堂，一家之中呢就有两种教徒。其独特的地理位置、丰富的民族文化、宗教信仰以及悠久的历史。所以被人们誉为人神共居的好地方。大家好，现在我在德贡公路上翻越三千多米的雪山，我运气不错哈。本来这条路呢，前段时间都在封路，然后正好今天呢开通了。如果说不开通的话，我从贡山县到德兴县的话，需要绕行八百公里的路。这条路正好通了的话，大概就是一百公里多一点。翻越这个三千多米的雪山呢，我就可以到达德兴县去看梅里雪山。我的车呢，先停在这里哈，上面一直有个车在那里按喇叭，我怕过去错不了车，我等他过来之后呢，我再走。能过的吧？那你等一下。
，我在那个位置停着，他都过不了，这个车太大了，我又得往回倒，我也不知道倒到哪里之后他才能过。过得了吧？还是过不了啊！终于过去了，我的天哪！他这么大个车。怎么能往这上面翻？我的天，胆子也真够雷的呀！竟然敢往这上面走。这两天呢，昨天天气都还好，从今天开始呢，这个天气就不怎么好了。我敢确定这个路，今天晚上一过，明天的话可能就不让过，因为晚上肯定要下雨下雪，那这个路面就湿滑，估计就不让过。所以说。真的运气不错，今天呢正好我过来了，否则我绕行八百公里的话，好累啊。这是牦牛吗？这么深的毛。大哥，让我过一下。翻过雪山过来到德清县这边，怎么感觉好荒凉啊？全是这种光山。我的左下方呢，就是这个澜沧江。昨天呢，我是住在这个飞来市这边的民宿的。昨天整天呢都在下雨下雪啊，还好今天早上呢这个太阳出来了，也可以看到梅里雪山。但是呢，日照金山就没办法看到，看不到日照金山的话，咱就看一下日照银山吧。这里是云南最偏远、最难到达的地方——独龙江。要从贡山县进入独龙江，最好早一些，下午有可能限流。这里保留着云南最原始的自然生态，有高山、峡谷、江水、瀑布，绝美的自然风光，还有独龙族独有的文面习俗。今天我就带着大家走进云南贡山，探秘独龙江秘境。现在我们离开贡山县城，去独龙江。这里呢，就是共独公路，从贡山县到独龙江。那么这条路呢，全长是七十多公里。但是咱们开车要开两个多小时，因为它这个路途中呢，全部是弯来弯去的这种盘山道，非常多的弯，可以说是十步一个弯。那么大家在这条公路上开车呢，要小心一点。现在的公路呢，应该是都修好了。大家可以看到前方呢就是雪山，在这条公路上开车呢，啊，真的是一种享受啊。在这里呢，我们一眼就能够看到四季啊，山脚下春暖花开，山间呢冰雪覆盖。现在正好是日照金山啊，非常的漂亮。我们现在开的路段啊，大概是三千米的高度，那么这个路边呢，都还有很多的这个冰雪未融化。这个路边呢，山上经常有石头滚落。所以遇到这种地方呢，要尽快的通过。到这里看到这么美的场景啊，我忍不住下来看一下。那么这个地方的这些冰雪呢，都是从山上慢慢的滑落下来的。如果说大家真的想要到独龙江来玩的话，我还是建议三四月来看冰雪哈、啊，很美。现在马上进入隧道。
这里就是独龙江的公路隧道，这条隧道呢全长有六公里多。这个隧道看起来非常的漂亮哈，有那种时空穿梭的那种感觉。这条隧道呢是二零一四年才全线贯通的，在这条隧道未通之前，独龙江里面的独龙族人民与外界呢完全是一个与世隔绝的状态。穿过这条隧道啊，仿佛又到了另外一个世界。从贡山县到独龙江，一共七十多公里，当然可能有五六十公里的路段是无人区。我们经过了两个多小时的盘山公路，这边呢就是独龙乡乡政府的一个驻地。大家看到远处的雪山没有？往独龙江的下游开四公里。前方的雪山下呢，有一个特别原始、漂亮的村庄。现在呢，我们已经到达了独龙江的普卡旺。哇，这条河流好清澈，非常的漂亮啊！从上边雪山流下来的。然后这边这些呢，就是当地的独龙族人居住的房子。这个房子非常的有特点，我们可以看到他们这个房子建的并不高。那么全部都是用这个木料条木啊来进行毛榫的结构来把它扣上的。普卡旺这里的建筑呢，应该是更多的保留了他们原来独龙族人居住的房子的样式啊。我呢也不会在这个普卡旺逗留很久啊，因为我了解了一下，他们独龙族现在还有文面的老奶奶呢只有七个了。那么这里呢好像没有。再往上游走十几公里呢，有一个村庄那儿说有文面老人，所以呢，我们要去探寻一下文面老人。这里呢，就给大家打个卡啊，大家看一看这里的景色就可以了。这里呢，就是居住在半山的丁葛村。今天我们运气非常不错，我刚进村呢，就看到了文面奶奶。我跟她聊了一下，我可不可以拍摄她？是争取得她的同意之后呢，我们才开始拍摄的。八十岁了，啊，都好大年纪了。那他算长寿的嘞，哈。嗯。我听那个呃，村里面有人说，他们就是现在文面的老人只有七个了，是吧？就是全个独龙族。嗯，七个。只有七个。那你们这个村还有几个？还有一个，两个。两个人，总共。这个奶奶姓啥呀？嗯，姓丁。姓丁。啊。那其他的独龙族都姓丁吗？还是说有别的姓啊？也有别的姓。也有别的姓。那那你也是姓姓丁吧？我是我姓贺，姓贺。嗯，就是就是没有通公路之前是怎么？去、哦、过去过，就是你说的翻山，翻要去公山的，要走两天，三天嘛。走三天才能走出去啊？啊、嗯，对,对。我的天哪！在,在那在哪里读书呀？在公山一中。哦，那真的走的太远了。啊，这这个这个就是他们家的房子。然后现在呢，就是这个老人家，就是这个奶奶家的是吧？哦，然后还有一个儿子，出去打工了吗？没有，在家。都在家里。那先先先给奶奶她拿进去吧。你注意哈，有点重哦。重哦。慢点，慢点。不客气，不客气。你你你跟他说一下这个天麻怎么吃、嗯，就是他那一代是天麻，这个奶奶的话，他闻面是大概什么时候闻的？嗯，他小的时候。小的时候，嗯、就是十几岁。十五岁。十五岁。十五岁,岁。那那个时候为什么要闻面呢？就是老一代是每个人都闻，每个人都闻。嗯，老一代老一代是每个人都闻。就是可能就他们就是最后闻的了。嗯，也算是最后。啊、嗯，因为你应该也。多少岁了，姐你？嗯，四十九了。四十九。嗯，对。啊，对，到你们就没有闻了。嗯。他是不是都没出去过？有没出去过吗？就是从来没有翻雪山出去过。翻雪山，以前是。以前翻雪山。就是出去的话，基本上每次都要走个三四天。嗯。来回得五六天吧。来回得个那十多天了。十多天。嗯，有时候是。就是公路没有通的时候，要出山一趟，来回得一个多星期。嗯，哎，来回是哎，这个过天了也不是，这等你再过。哎，那就要等。嗯，来回是是来多天。嗯
，出去一趟来回得十多天。那么你要走十多天，中间的话也没有人，怎么睡觉呢？就在山里面睡觉吗？山里面睡觉。就是把睡觉的东西也带着，嗯，在山里睡觉，嗯，嗯就带着嘛。那不怕山里有野兽吗？那也不怕，怕山走路的人多嘛，来来回回的人多了嘛，那时候。来来回回的人多。嗯。我反正是要翻雪山。啊、嗯。那不危险吗？就是。嗯，黄山一般是那个雪山，当时一般是冬天才有嘛。夏天是没有雪。哦，夏天出去。啊、嗯，夏天出去。那冬天大雪封山的话就不出去了。哦、啊啊嗯，对对对，那个。哦，我听那个有人说，就是他们那个时候文文面呀、啊嗯，主要就是还是担心说外族的人来抢他们，有没有这个说法？家把这几个来偷，哦，这几个来偷皮，应该哦完了。那这几个来是偷不来，现在嘛，我都我妈有啊。而且家把没走。去管我哎，没够啊！不是这个原因，嗯，不是，就是因为祖传下来就是这样哈。嗯，没走去管我哎。哦，就就是一代一代传下来就是这样。哎，一代一代。你是从哪里过？贵州。嗯，你知道贵州吧？知道。知道哦，远哦，我来这里一千多公里哦，开车都开了好几天，我在路上慢慢来的。对。这个奶奶闻的，她有没有什么讲究？就是有没有说法？有没有呀？这不，你等啊，你今天要来干不喽的，要来干不喽的。要得不，要得不哎，得不喽哎，要得不哎，都是啊。路上了，路上了。嗯，哎，要来路上了。要来。哎，我说要路上了。路上了，都是啊，没得，都是嘛的。嗯。他说是在闻面的时候是老是骂，骂了就是骂。嗯，都是用刺。嗯，哎，行嘛，不黑的打也行嘛，不黑的打，哎，用刺纹的。用山上那种刺。嗯。然后再把颜料放进去，就是有颜色的东西放进去。颜料放进去。那不是很痛啊？嗯，痛。痛哈。那不你咋嘛？咋？嗯，痛。一个星期要咋改命？一个星期，他说是一个星期不能吃饭。一个星期不能吃饭。嗯。我妈妈也没问。你你妈妈也没有闻，那可能比她小几岁是吧？嗯、啊，就是那他们那个年代也是愿意的人可以闻，不愿意的可以不闻。那如果说不闻的人，会不会被长辈说？不会。不会。哎，我没够心嘛，没这么多心，长辈心都可以没够心。没够啊，没说，没够。不说什么，就是他小的时候是比他大的老人是每个人都闻、哦，比他大的是每个人都闻、嗯，然后正好到他呢就可以自愿闻不闻、嗯哦？自愿嗯，对对对。<笑>他们年轻的时候，翻山越岭有没有跑到国外去过？隔壁不就缅甸吗？缅甸的金门，缅甸金门，出去赶集就是到贡山县，除了哪里哪里都没去过啊。嗯有有你你问问他，他们有没有什么有趣的事可以分享一下？山里有得得玩的，嗯，山里有得得玩的。对对，要要得去到的一个一个个，像是一个个农民了个。人家说是以前是在我们这里，就是有没有吃没有穿的时候。嗯。啊，那个盖房的以后是有吃有穿的时候。嗯。啊，那是，还算是看到幸福了，算是。对，就是还还是赶上了幸福哈。就以前的话，嗯、吃吃穿都比较困难。嗯，对对，到时候你要是康熙共产党啥。嗯，他们这里。嗯、以前咱们小的时候，鞋子也没有穿，衣服也没有穿。对。就是他们小的时候，鞋衣服都没得穿。嗯，没得穿。那身上穿什么呢？哎嘛，这这种这个娃娃嘛，啊，对对，这种叫娃娃嘛。哎，我这个明星娃娃嘛。哦，这个哎。哎，这个哎，对，哎，对，叫我叫娃娃。嗯。衣服是我们自己可能那种编的自己编的。嗯，自己编的。嗯、用山上的树来编吗？对、嗯。嗯，麻线也行嘛。麻线。嗯，就是用麻线、啊。哦，用用麻线来自己编来穿。啊、自己编，嗯。嗯。那现现在他穿这个衣服的话，就是独龙族的衣服吗？这个。啊。是。啊，就后来就这个衣服就表示是独龙族的服装。嗯，嗯对。哎呀，今天特别幸运，特碰到了奶奶。
，主主要是也碰到了你，要不是你的话，我跟他也没法交流，对吧？<笑>那我走了，奶奶。那我给你握个手，就是。祝你活两百岁。姐，姐，好，谢谢你啊，谢谢你啊，我走了，身体好好的啊，就是注意健康，哎，嫂，嫂到山上走了，现在年纪大了，跟他说一下。嗯嗯，现在呢，我已经告别了奶奶和那个大姐到山下来了，那个大姐他们以前就是住在河边。他们以前的房子呢，就是河边这种房子的样式。在他们居住的后方这里呢，有一挂瀑布啊，这个瀑布呢叫做的确瀑布。的确，在他们独龙族的语言中呢，就是瀑布的意思。通过跟文面奶奶的聊天之后啊，我觉得有很多东西啊，还是自己亲自来了解比较好。我在未来之前找到一些资料呢，说是文面老人为什么十四五岁就要文面。是因为地方上的人怕这个姑娘长得漂亮，然后呢容易被外族的人抢去。你看，不是这个意思吧？而是他们本来就有这个传统。那么在奶奶的上一代呢，是全部都需要纹面的。在这个奶奶这一代人呢，其实是可以选择纹还是不纹。解放之后呢，他们就已经跟外界取得了联系，经常性的翻山越岭呢，到贡山县去买东西。但是来回呢，差不多要十天，甚至更长的时间。独龙族人呢，大多数呢都生活在独龙江沿岸，总人数呢有四千多人，有一少部分呢可能生活在丙中洛。独龙江的风景真的非常的漂亮，从贡山县过来，中间七十多公里几乎都是原始森林，不光是独龙江里面美若世外桃源，就是我们来的这七十多公里路啊，都是美景尽收眼底。所以说，独龙江真的是值得大家来游玩的地方。好了，朋友们，今天的独龙江之旅呢，就到这里哈。感谢朋友们的观看，咱们下期再见，拜拜。大家好，这里是云南怒江傈僳族自治州，我身后呢就是正在发怒的怒江。这里呀、啊、也有三江并流的世界级地质奇观，哪三江呢？就是我身后的怒江，还有南昌江和金沙江。我们经常听说三江汇流，但三江并流啊却鲜为人知。这里啊不仅有三江并流，而且是自北向南而流。大家是不是更纳闷了？我国的地形呢是西高东低，水不应该是自西向东而流吗？长江、黄河都是如此呀。哎，这就要从这里的特殊地理位置说起了。大约在五千万年前，印度板块开始与亚欧板块碰撞。这一过程呢，一直持续至今。这两大板块的碰撞啊，导致了青藏高原的隆起，并对周边地区的地质结构呢，产生了挤压和折叠。随着两大板块的持续碰撞作用，在西藏和云南之间呢，形成了多条横断山脉，而折痕处呢，成为了低谷，均为南北走向。同时呀、啊，持续的河流切割，进一步的雕刻了山脉的面貌。这才有了三江并流且永不交汇的地质奇观。如果说青藏高原是亚洲的水源，隐藏着大量的河流源头，那么云南就是亚洲的水管，保证了半个亚洲的供水。怒江、南昌江、金沙江自北向南流经云南，横断山脉。怒江流入缅甸后，成为了萨尔温江；南昌江离开我国后，被称为湄公河，流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南，注入了南海。唯独金沙江流经云南石鼓镇时啊， 1 8 0度的掉头北上，走了一个大大的回头，形成了著名的长江第一弯。这一弯呢，使得长江成为了中国的第一大河流。如果金沙江不掉个头啊，有可能也流出国外了。通过我们的航拍镜头啊，大家可以看到，前方呢就是南昌江，我们镜头的后方一条大山脉后边呢就是怒江。南昌江的沿途地形呢，没有怒江的沿途地形更加来的险峻，所以我选择了走219国道，顺着怒江而上。不过呢，在南昌江我也逗留了一下，这是河边的一个新村，这个村子呢有一百多户人家，全部是南昌江边上搬上来的。就在这个村子的边上，这个南昌江的深度就达一百多米。从南昌江翻越大山来到怒江呢，我们途中就经过了横断山脉。这个山口的海拔呢，大概是两千八百米啊。我在这个地方呢，停了一下车，吃了点东西啊，还顺便呢欣赏了山里的杜鹃花。
从怒江南平县开车到泸水市呢，只有一百多公里的路程，却要走上五个小时，就是因为要翻越两座大山。咱们要从三千米的高度啊，一下子降到八百米，所以这个路途呢也是非常的艰险。说起横断山脉啊，不得不佩服我们的祖先，为我们打下大大疆域的同时，更是以横断山脉作为我们的护盾。横断山脉正好处于我国版图的大后方，洞隔四五千米的高山，敌人要想过来呀、啊，还未到达，已累死三军。这就是祖先的先见之明。很多人可能不知道，云南边境线长达四千多公里，边防可谓压力不小。好在横断山脉的百姓也共同参与其中，这些高山峡谷，地方的百姓世代而居，边境有任何的风吹草动，就会第一时间通知边防部队。可以说呀，有一只蚊子飞进来，都能给他们揪出来。当地的百姓和边防部队一起共同参与了边境的守护，维护着祖国的安宁。所以啊，大家有空多到西南边陲走走，我相信一定能够震撼到你。